Mimi sijawahi kuwa na mkwe anaitwa Zito. Thamani ya mkwe kwa mira za kitanzania, thamani ya mkwe kwa dini yangu ya Uislam inazo sifa. Sifa za mtu anasema ni mkwe wako, atakuja kwako, atachumbia, atalipa mahali, utampa mwanao. Lakini kwa isikuwa bungeni na mkwe. Sipokuwa ni kuwa bungeni labda na mtu anayefanya starehe na mwanangu. Kwa sababu kisha za mtoto amefikia miaka 18 20 huwezi kumpangia ni nani thamani yake anayemuona yeye. Lakini neno mkwe limekuwa likitumika sana na nataka kuambia Tanzania na watu wanaolisema si sahihi. Mimi siwezi kuchukua mahali ya zito. Yule ni binti yangu amezaa, aliviona azae, lakini bado ni binti yangu. Kwa maana inshallah Mwenyezi Mungu ana mitiani yake. Siamini kama leo alimu anaweza kufa kazi kwa zito. Hana dhamana na sisi. Hana dhamana na family. You know. Dhamana yake yeye ni mapenzi yake na huyo mpenzi wake aliye naye. Si ndio bwana? Kwa hiyo swala lako naweza kulijibu hilo kwamba sina mkwe. Sina. Mimi ndo babake na Alima. Mamake na Alima ndo mke wangu. Hatujafa, hatujazikwa. Imani yetu ya Kiislamu kama mimi ni kifa kijana wangu mkubwa atamuozesha dada zake. Kama kijana wangu mkubwa yupo baada yake wadogo watakwenda. Kwa hiyo nafikiri sisi wote bado tupo. Isia za kutengeneza ili kuwalalisha kitu huwezi kuzuia. Lakini nasema kama either we ni Malawi, Mtanzania, Mkenya, tuongelee wa Tanzania tulio nao. Thamani ya ndoa kama hukwenda kanisani, hukwenda kwa DC, hukwenda kwa shehe, si ndio bwana? Na shehe ili ya kufungisha ndoa kwa imani yetu ya Kiislamu. Mimi ni Muislamu na mwanangu ni Muislamu. Kuna dhamana lazima ziwepo. Kuna uhiari, kuna mahari, kuna nini? Biashara hii haipo wale wanafanya stare zao vichakani huko wanaendelea. Kwa hiyo sina mko anaweza kuita hivyo. Nasitegemei kama itakuwa kwa sababu ni watu lakini usia anaweza kukupeni kwamba ukishaza mtoto wa kike una thamani naye kwa miaka kabla hajafika 18. Ikifika miaka 18, huyo tunasema labda mko. Sasa yeye ingekuwa nimeza yule mtoto yuko barabarani pana anajipanga usiku, hawezi kumfuta jina langu la burembo. Ataitwa mwanangu, si ndio bwana? Kwa hiyo yule anafikiri kama ni mtu ambaye amepita mtaani pale ambiance akapata mtu ni maisha yake tu. Mimi haya ni usu lakini sina mko aina na hawezi kuwa mkwe. Ndio kama alistegemea kama anaweza kuwa mkwe kwenye familia yangu. 